dis ons lekker om sy naam oor jou lippe te kan bring, is dit nie lekker nie, sê bykie Jesus, amen, dis ons lekker, skielik kom daar toe, jylle dit sê, toe kom haar glimlach op jylle lippe, het jylle gesien, het jylle, dis wonderbaar, toe jylle Jesus sê, toe maak jylle so, ach nee, dis wonderlik man, jylle is, jylle is dierbaar hoor, jylle is koosbaar, nou sien jylle die vroukie, wat op hy fotokie is, op hy skerm daar is, to feel unloved, in this world, sy lyk vir my verskrikkelijk stikkend en gebreek en, asof sy een baie diep seer het, en, uh, jyre plaas het op, op my vroeg in die week al, die leen het laas zondag so'n bykie geraak aan die liefde, en jyre plaas het in my hart om vir jyre woord te bring oor mense wat nie geliefd voel word, mense wat het rechtig zwaar het in die leven, wat nie geliefd voel word, Ja, ons sit, uh, ons beleef een stuk in die wereld elke dag. Toe ek so'n bykie gaan kyk um, na fotokies, om, ek het die hele week het ek het geplaas op die uh, WhatsApp, en ek het geplaas op, wat nie meer hierdie goed is, die status, en ek weet nie wat alles nie, maar in elk geval. Toe ek bykie gaan kyk, weet jy hoeveel straatkinders is daar, wat net meer niemand het in die leven? Ek het baie met straatkinders in my leven gewerkt, ook in die politie was, um, Dat is van hulle wat op straat is, omdat hulle nie meer een maan paai het nie. Daar is net niemand om na hulle te kyk nie. Hulle bly onder in die slote, onder in die teerpaai, hier by my mouse had hy, hy tonnels wat jy krij daar, hulle bly daar. Hulle um, het net meer niemand nie. Baie van hulle is natuurlijk stout, ook hulle loop van die huis af weg, hulle het ouwers. Hulle wil net beter omstandig hier, ek om kry, hulle soek geld, en, want hulle kry dit nie by die huis nie. Maar daar is ook een rede daarvoor, want hulle voel ook nie in hierdie ouwe reise geliefd nie. Dat is rechtig redes daarvoor. So, allemaal van ons het die sit vanmorgen. Ek dink elkeen van julle vanmorgen het al een diep hart seer beleef in jou leven. Jy het op een of ander stadium in jou leven, het jy gevoel jy is nie geliefd. Nie. Rarig, dit het ons allemaal al oorgekom wat jy gevoel het, ek voel net so bykie, niemand gee om vir my nie, ek is nie geliefd nie, dit het ons allemaal al oorgekom. Dit is nie een nieuwe ding hierdie nie. Maar een ding, weer het verseker vanmorgen. Die liefde wat in jou geplaas is met jou geboorte, is een substance van God af, waar sonder niemand kan klaar kom. Kom, ek sê jylle vanmorgen, dis een substance, dis een element van jou samenstelling, niemand kan klaar kom sonder liefde nie. Niemand, nie een wat die sit kan sê, ek het liefde nie nodig in my leven. Nee, nie. Jy kan baie geld het, jy kan baie reikdom het, maar as jy nie liefde het nie, nie niks. Niks nie. Ja, dit is een van die slechtste emoties, wat een mens kan beleef, beleef is, om nie liefde te ervaar nie. Ja, en is baie hard om te dink, ek het baie mense al tegengekom, wat sê, hulle het hulle hele leven lang, lewe hulle hierdie lewe sonder liefde. Gaan besoek bykie een tronk, gaan kyk julle in die tronke, hoe sê daar mense wat misdaad gepleeg het, net om reaksie te kan kry, net om, net om die reaksie van mense te kry, in tronke wat net sê, hier is daarom iemand, hier is een stelsel wat daarom keer vir my, dis hoe ek misdaad gepleeg het kijk een bykie hoe leeg is by die mense wat in die tronke sit. Dan natuurlijk een ander ding, weet jylle hoeveel hevelike functioneer sonder liefde? Hoeveel hevelike is dat? Die sla baie mense by ons hier by die gasthuis, dan doen die vrou die bespreking, dan sê sy, ek soek een kamer met twee bedens. Ek weet hulle is getrouwd, hulle kom altyd hier. Dan sê sy vir my, O Jan snort so hard, ek wil net op my eie bed slaan. Die bed is langs die ander bed. Die snork het niks daarmee te doen nie, man. Hulle het nie meer contact met mekaar nie. Hulle bly saam vir die kinderse onthalwe. Het julle daar jy nou gehoor? Ons bly saam vir ons kinderse onthalwe. 
Dat is geen contact niet. Ons voel niet meer voor elkaar. Ik kan verstaan, bij je hebt al mensen gekomen wat twee beden slapen om gezondheidsredenen. Dat kan ik met een keer verstaan. Je hebt elke rug pijn en zei bang iemand raken om of wat ook al. Maar dit hoort ook niet zo. So nie. Die hier het twee mensen geskap en bij elkaar gevoeg om in een bed te slapen. Ik denk als een schrijver wat zegt, kom ik daar bij op een maak je aan je warm. Dat is maar zo, so, nee. Dat is maar zo so lekker als je begint een koelere raak raken. Kloe ga je leren aan vast, jong. Die leen sê, ek is die gelukkigste man wat daar is. Sy sê altyd, ek krijg die meeste swinkies van al die mans. Ja, dis lekker hoor. Kijk en sy kan vir my soen. Sê my sê, ek het lomp swinkies. Is lekker. Is lekker om geliefd te voel. Is lekker om aanvaardbaar te wees vir iemand in die leven. Nee. Ja, dan natuurlijk krijg ons mense Hulle is glad die contact persoene nie. Ek het die leen het gestrand, so later as ek kan toe kyk, ons net so ietsie daar op die televisie, toe is daar een meisie en een seen, toe hy haar wil groet met die hand, toe sê sy, sy doen nie die ding nie, die vadding doen sy nie. Maar net jy my raad nie. En in die week toe kyk ek ook so ietsie, nou kan ek jy op sy naam kom, die die groot afskut, die hy die ding op die televisie gesien, die mens wat so verskrikkelijk groot van postuur is wat nou baie gewigvol verloor, toe kyk ek daarna, toe sê die een vrou, ek dink sy weeg, as ek het nou mis het, 148 kilogram die een vrou, sy is redelijk groot, toe sê sy, wie kan vir my lief wees, wie kan nou van my hou, omdat ek so lyk, sy het het recht het gesê, toe sê sy, niemand kan ons van my hou, omdat ek so lyk, Ek kan duidelik in die program afleid dat sy baie drink, want sy praat net oor drank. As iemand van iets sê, dan sal sy altyd drank inbring. Dis om haar seer weg te steek, dis om haar aanvaardbaar te maak tussen haar vriende en vriendinne en goed. Dis die hoeveelheid wat sy kan drink. Dis die buffer waar achter sy wegkryp. Maar hier diep binnen na is een seer van, niemand het my lief nie, Niemand kan so'n vrou lief kry nie. Niemand wil my heen nie. Weet jylle hoeveel stories hoor ek in gesinne waar dat totale contact verbreek is met die familie. Weet jylle van hoeveel broers en sisters hoor ek wat sê ek het lang klaas met my broer of my sister gepraat ons het nie meer contact nie. Dit is hartseer. Dit is vanmorgen een woord wat in jou in jou hart moet inkryp hier. Dit is een woord wat jy vanmorgen moet vat en oor moet dink. Ek gaan vir jou gauw gauw paar uitsprake koteer. Wat sê mense van liefdeloosheid as jy nie liefde ervaar nie? The biggest disease the world suffers from in this day and age is the disease of people feeling unloved. En dit het ook prinses Diana jare teruggeskryf, dit is al baie jare oorlede. Dit was haar poot, wat sy gekooid het om te sê, dit is die grootste disease wat sy beleef is, mense wat nie geliefd voel. Dan, a study claims that 33% of all humans feel like no one really loves them. Hulle voel unloved. The number is staggering, sê hulle. Dit is een statistiek van 2019 maar nou die dag. Kan ook baie meer wees dan hier nie. 33%. Dan, hy het om tot al een naam gegeer, as jy nie geliefd voel nie. What is it called when someone doesn't feel loved? This is a result of a little known mental health condition. Called, depersonalization disorder. Jy nie geliefd voel nie, het hulle om nou alle, het hulle hierdie te ziest, alle siekte gegeen. Om te sê, dit is, jy noem die siekte, jy noem hierdie te ziest, jy geef my naam. En dit beteken, I was unable to feel love. Hy is al geïdentificeer, hy is al geklassificeer, hy het al een naam gekry in die wereld. 
dan, to feel unloved increases the odds of an early death by 20%. Jy nie gelief voel nie, jy sê nergens inpas in die wereld nie, is daar vir jou geen hoop nie. Dan die hartseer ding is, baie mense, wat nie geliefd voel nie, sit in die kerk, in die sirplek net langs jou. Jy weet nie daarvan nie, dis die een wat by die werk sal met jou thee drink in die theekamer, dis die een wat jy mee elke dag loop, maar hierdie persoon het so een diep serie binnen, hy is so weggesteek, dat jy kan het nie identificeer nie. Hy lewe daarmee saam, hy kom jare al die mis daarmee saam met die diep seer binnen om. Kom ek vertel vir jou gegoe verhaal uit die woord uit wat my baie diep getref het voor ek aangaan met ons hoofdteksverse vanmorgen. Ek kom al van Genesis 17, 27 af. Was daar een man en een vrou, hulle naam was Isaac en Rebecca, hulle twee seens gehad, eerst so die oudste seen, en Jacob die, die tweede oudste seen, nou jylle die verhaal, en, toe kom die ma, Rebecca, en sy en Jacob, hulle smeer kom plot, tegen Esau, oor sy eersgeboorte reg, oor sy erflating wat hy moet kry, en daai twee besluit, dat Jacob moet wildsvleisie voorbereid vir vir Isaac, want Isaac het gesê, hy het vir Esau gesê, gaan bereid vir my ook een lekker eten voor, dat ek jou kan kan seen en salf. En Rebecca het het gehoor, en sy het vir Jacob een opdracht gesê, gaan jy, dan bereid jy vir my eten. En Esau was een harige man gewees, Dus hy sê, dan vat jy een wildsvelletje, dan trek jy oor jou armare. Dan gaan jy in, by Isaac. Want Isaac was blind gewees. Dat Isaac jou kan seen, dat jy die erflating kan ontvang, want jy is die oudste seen. En toe gaan Jacob, en hy is voor Esau by sy pa Isaac. En Isaac seen toe, vir vir, Jacob as hy, as die oudste seen, vir die erflating, en toe het het laag gedoen, en toe daag Esau op met sy kos. Toe het Isaac het laag gedoen. Nou ek sê jylle nou, in hierdie verhaal, in hierdie verhaal, was het Esau sy leven gewees, sy ma, en sy broers, hy het lang al al verwerping in die huis gesin ervan. Dit is nie net daar die komplot het gesmeerd, is teen hom. Sy ma het lang al al vir Jacob voorgetrek, hy het lang al al die verwerping ervaar, hy het lang al al die liefdeloosheid in die huis ervaar, die behandeling wat hy gekryd het, lang al reeds plaas gevind in die huis. In die geval, toe die sien klaar plaas gevind het, toe vlug Jacob na sy oom Laban toe, ver daarvan af. En die kort en die lang is, Jacob het by sy oom Laban aangekom, by die waterput, wat die vee water kry, en die dag een van Labanse dochters op. Rachel. Sy kom daar aan, en toe Jacob haar sien, toe sy daardelik verlief, op die prachtige vrou, waar haar aankom met die vee, om hulle water te gee. Nou, Labanse verhaal is weer, hy het twee dochters gehad, hy het vir Lea gehad, wat die oudste was, en had hy vir Rachel gehad, die tweede, tweede oudste. Nou kyk een bykie in die woord, hoe omskryf hulle, hoe het Lea gelijk, en hoe het Rachel, Rachel gelijk. Kyk gauw in die woord, daar staan, Lea had sachte oog gehad, maar Rachel was baie aantrekkelijk, en het een prachtige figuur gehad. In die ander vertaling sê daar, Lea het dove oog gehad, sê die vertalings. En dan sê dit ook, Rachel is baie aantrekkelijk, prachtige figuur gehad. Ai, die mans daarom, hierdie vergeer, het dadelijk vir Jacob aangetrek, 
Die oor van, van Lea dalk nie. Dove oor, lewelose oor. Maar jylle sal net nou sien, is ook as gevolg van verwerping en liefdeloosheid wat sy in die huis ervaar het, dat sy so gelijk het. En Rachel met die prachtige figuur. Ja, Jakob het dadelijk verlief, verlief geraak op haar. Dadelijk het, het hy aanklank gevind by hierdie prachtige mooie meisie. Maar toe gaan Jakob en hy gaan na Laban toe sy oom, hy sê vir hom, as ek net vir Rachel kan kry, ek is bereid om 7 jaar vir jou te werk, vir hierdie prachtige dochter vir jou. Laban sê, great, is recht, werk vir my 7 jaar en gee ek al vir jou. 7 jaar is lang, wie wil het 7 jaar opgeoffer vir jou huweliksmaat of jou maat? Denk jy, sit een vanmorgen. Maar 7 jaar is een lang tyd, en Jacob gaan aan hy werk, en ek sê, hy het handen arbeid gedoen, hy het vee opgepas, hy het allerhande dinge gedoen, net om vir Rachel in die handen te kry. En toe die 7 jaar verby is, toe gaan hy na Laban toe, toe sê vir hom, nou soek ek my breid, soek my vrou nou, ek het hard gewerk van. Toe gaan Laban, hy nooi al sy pelle uit, al die vriende nooi na hierdie hewelijks breilof toe, en hy aand hou hulle breilof van goed, en hy aand, ek dink het was maar een beetje donker trouwe gewees, hy aand, toe oorhandig hy nou die breid dan, aan Jacob, hy sê, hy is jou breid, en ek dink sê, ek het maar een sleierkie wat aangaat, en daar gaan Jacob, in sy breid, en die aand by hulle huis, toe die twee, maar daar, seker maar opgetree, soos enige getrouwde paarkie optree, en die volgende morgen, toe Jacob sy oor oopak, toe sien hy, dis Lea, dis nie Rachel nie, maar toe sy koelt laat hier die kerk, toe hy daar opstaan, en hy sien, maar hier is Lea, dis nie Rachel nie, toe gaan hy na sy oom Laban toe, toe sy waai kwaad vol, toe sy vol, wat het jy my aangedoen, ek dink het was een verskrikkelijke, ontnuchtering vir Jacob gewees die volgende morgen toe hy wakker word en sien maar, Lea is saam met my hier in die kamer, en hier aangel nie. Ek kom daarby. Maar in elk geval, toe, konfronteer hy nou vir Laban, en hy is moeilik oor die ding, daar van die oomlik af, begin hier die verwerping in Lea. Want hy bedoel, as een man nou opstaan die volgende morgen, en hy sien, dit is nie sy breid Rachel nie. Wat doen hy met hy vrou? Hy het net so met haar. Sorry, ek soek vir Rachel. En daar het sy begin. Die liefdeloosheid wat in haar is, daar het sy ervaar geen liefde vir my nie. Daar is die saakie geplant in in Lea'se lewe. Ek bedoel, wat er pa doen het in sy dochter? om een dochter te gee vir een vreemde man, om een dochter haar machtelijkheid te ontneem, wat een pa sal so iets doen, teen door sy kind, om het nou vir Lea te gee in plaas van, van Rachel. So en duidelik was Lea nie Jakobse voorkeer gewees nie. Daar kom ek nou buit aan die Nina'se story, Laban, Daar kom ek nou weet aan die Nina's story, hierdie bedrog wat die plaas gevind het, wat Laban gepleeg het, dier vir Lea te gee in plaas van Rachel, is maar die bedrog wat Jacob gepleeg het, die nou sy broer Esau, en die ander verhaal. Hier kan jylle selfs nou sien, hier kom het oor van die geslag af, na hierdie geslag toe. Hier is hierdie ding bezig om net so oor te kom, van die kant af hierdie kant toe. Kom ons lees gooi die woord uit, wat doen Jacob toe? Genesis 29, 26 tot 33, en hierdie maak ons skrifgedeelte uit van vanmorgen. Laban het geantwoord, by ons is het nie die gebruik dat die mens jou jongste dochter voor die oudste laat trouw nie. Dit was net een story in elk geval gewees, wat Laban opgedis het hier. Hy sê toe vir Jacob, wacht net hierdie week, dan gee ek die jongste ook vir jou, as jy nog 7 jaar by my werk. Jacob het ingestem, hy het gesê, 
en hy daar die week gewag, toe gee Laban sy dochter Rachel vir hom as vrou. Laban het sy slavin, Billa vir sy dochter Rachel het sy persoonlijke slavin gegee. <laughs> nou nie die huis is daar nou skielik, as vier vrouwens nou. Dis nou Rachel, dis nou Lea, en die twee slavinne. As nou vier vrouwens in die huise. Jacob bleef nou saam met twee vrouwens. Die eerste vrouw, hy het definitief met Lea die aand gemeenskap gehad en hy het met Rachel gemeenskap gehad. Hy is al twee sy vrouwens nou in die huis. Dink jylle, hierdie twee vrouwens gaan van mekaar hou in die huis. Ek vraag dit nou vir jylle. Dink jylle, hierdie is een gezonde situasie. En as jylle hierdie skrifgeleelte gaan lees, later toe kom, toe word die slavinne ook nog ingetrek om nog seens in kinders te gee vir Jacob. Maar kom ons lees verder. Vers 30. Jacob het ook met Rachel gemeenskap gehad. Hy het vir Rachel baie liever gehad as vir Lea. Daar sê, sê die skrif het duidelik. En hy het nog 7 jaar by Laban gewerk. Toe die Heere sien dat Jacob nie vir Lea lief het nie, het die Heere vir haar kinders gegeet, terwyl Rachel kinderloos gebleid. Nou die uiteinde van hierdie saak is, ne, gaan het nou vir julle sê, kom ons kyk het gesê na vers 32, Lea het swanger geword en een sien in die wereld gebring en om Ruben genoem, want het sy gesê, die Heere het my smart raak gesien, nou sal my man my lief het. Nou kyk gauw wat beteken smart. As jy nie liefde ervaar nie, as jy nie liefde ervaar nie, as jy nie geliefd voel nie. Jou suffering, jou smart is, suffering, humiliation, verdriet, pijnlijke verlange, droefheid en hartseer. Dis wat smart beteken, dis smartse omskrywing. As, as jy nie liefde ervaar nie, is dit waarmee jy sit. Want dis die omskrywing van smart. Dis een diep serie binnen in jou. Nou, jy sit ook vandag hier, met een diep pijn nie binnen in jou, met een diep smart nie binnen in jou, waarvan, waarvan niemand weet nie. En dis die emotie waarmee jy sit hier, jy onderdruk om elke slag, jy onderdruk om elke slag. Weet jy wat doen baie fra- meisies en mans gewoonlik wat hierdie smart ervaar? Hulle gee hulle self weg vir, hulle maak hulle self goedkoop baie keer, net om liefde te kan kry, maak hulle self goedkoop baie keer, en gee hulle self vir die wereld. Is feite hierdie, as jy die smart ervaar binnen jou, doen jy per tykje snaakse dinge, net om aanvaardbaar te wees in die lewe. Vers 33, Lea het weer swanger geword, en is sien in die wereld gebring. En sy het gesê, die Heere het gehoor, dat ek nie liefde ontvang het nie, daarom het hy my hierdie sien gegees, sy het om Simeon genoem. Sien jylle wat is in die vrou? Sien my raak, jyre. Sien my net raak, asblief. Ek, ek het een honger in die doors na liefde. Ek is serie binnen in my. Ek verlang liefde. Nou die uiteinde van die hele verhaal is, dat ek nie gaan lees vir morgen vir julle nie. Lea het op die einde van die dag sê, ses seens gehad vir Jacob. Ses seens. Ek dink van die seens, een van hulle was die slavinsen gewees maar vijf van haar eie seens het sy vir Jacob gehad. So definitief, as jy nie geliefd voel nie, as jy, as jy voel, jy ervaar nie liefde in jou leven nie, dan jy mag gaan kyk na die root, jaloezie is een groot factor wat het aan betref. Hy gaan altyd die binnen in jou, een onderliggende jaloezie wees die onder iemand anders is. Dis hoe hy werk. Ek herhaal, liefde is een substance. Dis een substance waar sonder jy nie kan leef nie. Jy kan hom onderdruk, jy kan hom toesmeer soveel soos jy wil. Jy kan nie sonder hom in die gang bly nie. Sonder liefde kan jy nie. En dan wil ek vanmorgen vir jou die versekering gee en glo my vanmorgen as ek dit vir jou sê. Elkeen van ons dat die is een dag is uit liefde gebore. God maak nie die kind, as die substance van liefde nie in hom is. Hy skape jou nie sonder liefde nie. 
Dat is niet een manier nie. Kijk wat sê 1 Johannes 4, 7 sê, Geliefdes, laat ons mekaar lief hee, want die liefde is uit God. Jy kan nie lief hee. Jy kan nie lief hee, as die liefde van God wat in jou is, dit nie tentoonstel. Jy kan nie lief hee dan nie. As jy nie liefde ervaar nie, as jy nie geliefd voel nie, hoe kan jy iemand anders ter lief hee? Jy sikkel daarmee. Geen mens, die Heere skaap in die mense sonder die element van liefde nie. Hoor wat ek jou vandag sê, hy skaap jou nie sonder die element van liefde nie. Liefde is in Godse DNA. Dan Johannes 17, 26, en ek het die naam in hulle bekend gemaakt, en sal het bekend maak, so dat die liefde waarmee jy my lief gehad het, in hulle kan wees, dit is Jesus' woorde. Jesus sê, die liefde wat in hom is, is beslis in jou. En ek wil vanmorgen, ek het hierdie klomp, hierdie klomp blomme hier gebring. En, toe ek hulle gister gaan koop, toe kyk ek na elke blom, dit is so perfect, dit is so mooi, en toe denk ek by myself, liefde is ingeplant in jou, dit is soos hierdie blom, dit is perfect gemaakt binnen in jou, dit is perfect in jou geplaas, liefde, om het te kan uitgee, om te kan leef in liefde, om in die wereld in te kan gaan met liefde, dit is die selwe soos hierdie blom, hy is perfect gemaakt, En die liefde wat in jou is, kan jy maar noem ingeplante liefde. Dit is hier, binnen in jou. Dan wees die Heere ook vir my in die week, hy sê vir my, hoekom het partij nie liefde nie? Hoekom ervaar partij nie liefde nie? Hoekom voel partij mense, hulle is nie geliefd nie? Die vijandse strategie is, om die liefde binnen in jou aan te kom val. As die vijand het kan recht kry, om jou te kom aanval, dat die liefde binnen jou te verdwijn, dan slaag hy met jou leven. Dan slaag hy, hy slaag, om sy doel te bereik, as hy die liefde binnen jou lichaam kom aanval. Dit is sy uiteindelike plan, as hy dit recht kry, om die liefde binnen jou aan te val, sy aanval is eindelijk rechtstreeks tegen God. Hy weet, jy is die skepsel van God. Hy weet, God het jou gemaakt. En as hy kan recht kry om die liefde binnen in jou te elimineer, dan slaag hy in sy aanval tegen God. Nou, ek het daar geskryf, wat veroorzaak dat jy nie geliefd voel nie? En ek het hierdie goed gesien, toe ek by die kinderbeskerming is een, het ek was so 3,5 jaar hulle bevelvoeder gewees. En ek het hierdie goed gesien van kinders. Ek het gesien wat gebeur in hiewelike waar daar nie een ma of een pa is nie, wat gebeur in ongelukkige hiewelike met kinders. Ek het gesien hoe kinders, hoe die duivel kom, hoe die vijand kom en hierdie kinders aanval van reeds van een jong ouderdom af, hoe die vijand kom en die pa en die ma en die huis aanval, dat hy die hele kind, dat hy die hele gesin uit mekaar het is, dat hy nie kan voortgaan nie. Ek het het gesien. Ek het gesien hoe sy strategie is om, sy focus is om die liefde uit te leid te vat. Daar het hoeveel maas gekom en sê, sy kan net nie meer huis hoe met my kind nie. Hier is nie, hier is nik, ek kan nie. Maar die vijand het die ma en die pa reeds van jong af gebruik om die kinders, om nie liefde in hulle te gee nie. As daar nie liefde in die kind is nie, van die ouwers af nie, sit jy met die probleem. Die ouwers het een geweldige groot taak, om hulle kinders recht op te voed, om die liefde te wees en te gee. Ek ken nie leen dat hier ons goedkies gegaan in ons leven. Dit is een moeilike manniekie ek. Maar ek het een ding gesê, altyd het ek gesê, Ek ga nie, ek ga nie skui in my leven nie. Daar is die manier nie. Hierdie kan getuig. Ek het altyd gesê, ek sal nie skui in die hevelik nie. Ek sal nie toelaat dat die vijand het recht kry, dat my kinders nie een paal vir my het nie. 
sal dit nie toelaat nie. Ons sal hierdie goed is deurwerk, ons sal deur dit kom, ons sal aan die kant uitkom. Dit is wat ons precies gedoen het. As die ma en die pa uit mekaar uitgaan, as die hevelik geskeer is, is het baie moeilik vir een kind in huis. Hoor dit vanmorgen, is moeilik. Baie moeilik vir een kind in huis. Wat veroorzaak het mense nie geliefd voel nie? Trauma. En jy geskryf, sky is een van die trauma. Dood van een geliefde is een. Ek kan maar dit net sê vir mekaar. Geen ouwerlijke liefde nie. Verwerping. Die kind is net nooit goed genoeg nie. Alles wat die kind doen, is nie goed genoeg nie. Mislukkings. Kan presteer nie soos wat jy wil hee moet presteer. Verslavings. Gaan kyk een bykie na verslavings, gaan kyk bykie na dwelle misbruik, en gaan kyk bykie na drank misbruik, en gaan kyk een bykie na hierdie lelike goed. Daar sit een kort aan liefde. Hierdie ouwens praktiseer hierdie goed, om aanvaarding te kan kry. Gaan kyk na hierdie goed. Gaan kyk een bykie mense wat nie geliefd voel nie. Gaan kyk een bykie hoeveel van hulle is depressie leiders. Gaan kyk een bykie hoeveel van hulle het probleme. Erge depressie. In een gat. Hierdie goed wat ek nou genoem het, is externe faktore wat die mens wees binnendring om jou te beroof van jou liefde. Dit is alles externe probleme. Weet jy wat, die vijand kom altyd terug en hy wil hierdie inplanting, soos hy blom, hy wil hierdie inplanting van liefde, wil hy kom aanraak, hy wil dit kom vernietig in die mens. Altyd. Geloof jy dat die vijand mense gebruik om jou seer te maak, om jou unloved te laat voel? Gebruik mense. Hierdie leen wat hier sit, het hierdie week dier erge trials en tribulations gegaan. Ek het daar gekyk hierdie week. En ek het vaar bly sê, jy is goed genoeg, jy gaan nie toelaat om unloved te voel nie. Jy is goed genoeg, jy is een koningskind, jy is God, dier God geskape, jy is perfect geskape, jy is sy oogappel, Dit hier, een klein dingetje, waar ons een getuinis gelever het, kom die vijand, terwyl hy die liefde uit die saak kom vat. Dit is wat gebeur het. As jy jouself in een diep, donker put van unloved bevind, dit is een strijd om daar uit te kom, Daniel. Mense wat nie geliefd voel nie, dit is een strijd om uit die put te kom, hy swart modderige put, dit is een strijd om daar uit te kom. Hoe kry jy jouself uit die put? As jy vastgevang is in die put, sit jy in die put, hoe kry jy jou uit in die put uit? Heere, wees my hierdie week, net een ding, daar is net een ding, en dit is die fondatie, as jy terug gaan na die fondatie toe, as jy kan terug gaan en sê, maar God het my lief, gaan jy die put uit kan kom. Met klomp goeikies nie, besef net dat die Heere jou lief het. En dis wat so zwaar is vir die gelovig is. Hulle kom nie tot die punt om te besef, maar die Heere het my so lief, hy het my werkelijk so lief nie. Dis jou fondatie, dis die fondatie van liefde. God het jou lief. As jy by die punt kan kom, sê ek nou vir jou, ga jy vast trap plek kry en hy put die, jy gaan uitgaan boon toe. Ek wil vanmorgen vir jou raad gee, hier sit al iemand vanmorgen, jy sal self weet, jy sit al met die ervaring, wat onlangs gebeur het, of lang terug in jou leven, waar jy gevoel het, jy is nie goed genoeg nie, waar jy gevoel het, 
Ek is nie geliefd nie, niemand geef vir my om nie. En ek wil vir julle raad gee, ek wil vir julle raad gee, as julle sulke mense teekom, en ek wil julle raad gee wat hier sit, wat het aan betref. 2 Thessalonians 3 5 sê, Mag die Heere julle harte rug tot die liefde van God en die leidsamheid van Christus. Dis die skrifgedeelte wat kracht dra vanmorgen. As jy persoon teekom, dan sê jy vir hom, mag die Heere jou hart rug tot die liefde van God. Dit beteken, ek sê vir jou vanmorgen, die Heere het jou lief. Amen. Daar die skrifgedeelte het geweldige kracht in die lewe. As jy vanmorgen hier sit, en jy kan net besef, die Heere het my so lief, sê ek vir jou gaan jy in oorwinning kom. Ek sê vir jou vanmorgen, bemoedig die ou op die straat, bemoedig die vrou in die teekamer, bemoedig die een wat langs jou in die sitplek sit vanmorgen, om net te besef, die Heere het jou lief. Kan jy vanmorgen sê, die Heere het my lief, sê dit asjeblief, die Heere het my lief, kom ons sê weer, die Heere het my lief. Amen. As jy dit oor jou lippe kan spreek, en besef, die Heere het jou lief, as jy op pad om oorwinning te bal, oor die swart, donker, diep gat waar jy is, om die seer uit jou uit te kry. Weet jylle, waar is die die setel van die wille en die moosies geleene mens? Dis in die aard. Die moosies is in die aard. Dis die setel, dis die dis die plek waar die moosies is, is in jou hart. Waar die wille is, is in jou hart. In God het toe jou geskaap het, het hy sy liefde in jou hart geplaas. Dis hier in jou hart. As jy besef uit my lief, en jy besef, daar is een wat my lief het. Die wereld het my nie lief nie. Maar as een wat my lief het, en is Jesus Christus, sê ek nou vir jou, gaan jy oorwin, want dis in die hart. Hy inplanting wat in die hart is. Jy gaan dan tot die vervulling, vervulling daarvan kom, jy, jy gaan die vrug pluk, van die liefde wat in jou hart is. Johannes 17, 23, as jy dit besef, dat die vader jou lief het, net soos hy, soos hy Jesus lief het. Kan jy dit glo? Dit klink nie waar nie, dit klink nie, hoe kan hy my lief het, soos hy Jesus lief het? Dit, dit klink nie recht nie, maar het jou lief, die selfde is, soos wat hy Jesus lief het. Elkeen van julle wat hier sit. As jy net weer vanmorgen kan aanvaar, Jesus het my lief, dan gaan jy al hierdie goed kan oorkom. Dan gaan jy opstaan vandag. Dan gaan jy vanmorgen, dit wat jou gehandicap het, dit wat jou terughou, as jy besef, Jesus het my lief, ga jy dit kom neerleef vanmorgen, en net besef, maar ek gaan een stap van geloof gee, ek gaan uit die put uit stap vanmorgen, ek gaan vanmorgen in sy liefde begin lewe. Want kyk wat sê Ephesians 3.17, daar staan, dan sal Christus dier die geloof in jylle harte woon, en sal jylle in Godse liefde gewortel en gegrondvest wees. My broer en sister, as jy besef, God het jou lief, as jy gegrondvest in hom, dis hy wat jou toevou, dis hy wat jou elke dag oplig, daar is niks groter as die liefde nie. Vat het net vandag, vat het net. Ongelukkig, jy kan nie in oorwinning kom, as daar nie vernieuwing plaas vind in jou hart. Jy moet toelaat dat daar vernieuwing in jou hart plaas vind. Nou wat is hier die vernieuwing wat ek, pla- wat ek waarvan ek praat? As jy besef, die Heere het jou lief, en daar is hoop vir my, dat alles het die enigste een wat jou lief het, die Heere het my lief, dan gaan al die dinge spontaan met jou gebeur, wie wat gaan gebeur met jou? Hierdie vernieuwing waarvan ek praat, wie wat is dit? Op die einde van die dag is het repentance, op die einde van die dag is het vergifnis, om die een wat jou dalk so kwaad gemaakt het, wat liefde dalk, jou, jou liefde uit jou dalk gevat het, om om te vergewe. En, en daaruit, vandag in Heesing plaas, want ek sê nou vir jou, as, as jy nie geliefd voel nie, as jy nie kan liefde uitgee nie, dit raak jou lichaam beslis, 
Dis een teelaarde vir siektes. En as jy nie tot die punt gaan kom van repentance, vergifnis nie, dan ga jy nie tot by geneesing kom. Jy kan eers genees as jy hierdie ander dinge aangespreek het. As jy besef, God is liefde en hy het jou lief, dan gaan hierdie goed spontaan begin gebeur met jou. Jy gaan vrykom, halleluja. Jy gaan vrykom as jy hierdie goed besef. En ek, ek sê vir jou vanmorgen, hierdie is die waarheid. Dit is ook om die woord sê, en dit sê daar ene, ek het om nie hier op nie. Johannes 8, 32, jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Want hierdie is die waarheid, as jy eerst begin besef, die Heere is my lief, dan wil jy uit jou omstandig Heere kom. Jy het nie met jou gebeur nie. Amen. Ek kan sien het om daar gebeur. Dit is die liefde wat daar kon verander het. Die liefde van God. Sy het op een punt gekom, toe sy die eerste keer hier gestaan het, die voor, was al groot twyfel in God. Want daar het sy achtergekom, die Heer is vir haar lief, en hy gaan vir haar sorg, en hy gaan haar help, en sy gaan uit die omstandighede moet kom, verander die vrou. Groot verandering. Daar loop die trane, van dankbaarheid, sy liefde wat aan haar is. Jy kan nie anders ter wil wees. As jy hierdie goed gaan toepas in jou leven, ja, leef een leven van liefde, soos ook Christus ons lief gehad het, dier homself ons oor te gee, as een lieflike reekoffer aan God. As jy hierdie goed begin doen, begin jy in liefde te leef. Dan kan jy aan ander begin lief te gee. Dan kan jy Jy het die groot liefde van die man gesien. Jy het gesien die liefde wat hy ontvang met die video hier in die begin. Hy het liefde ontvang, maar hy het nie geld ontvang. Sy calculations was in elk geval verkeerd gewees. 35 pakkies maal 5 rand. Of. Godse calculation is, ek plaas my liefde dier iemand terug aan hom. Dis wat al gebeur het. Daar het een substance van liefde plaasgevind binnen die man. Dit gaan nie oor die ouwe wat in die kar gesit het nie. Dit gaan nie oor die tafelkie wat gedek was nie. Dit gaan oor Godse liefde vol. Dis om om te laat herontdek, wie is die een in my leven, die liefde wat hy in my plaas. Gaan nie oor die hier wat betaal is nie. hulle bel my in die week van Christiana af. Toen sê hulle, ou oom was by die hospitaal hier gewees. En hy het seker vier mense mee gepraat by Meditlinik. Ek moet hulle vier opvolg en ek moet met hulle pad begin stap. En ek bel al vier in die week en ek nooi hulle na die apperoom toe. Die ander drie van hulle sê, nie ek het lang al my hart vir die heren gegeen. Ek ken die heren en nie, ek is recht, ek is recht, ek is recht, kyk, ek dink is hulle apperoom hoor, want link het soos een of ander kerkie nou weer wat nou net, maar in elk geval, die vierde een, hy is rauw Engels, maar hy praat so gebroke Afrikaans met, want ek sakkel ook met die Engels met hom, want hy, so tussendeer is het Engels en Afrikaans, maar in elk geval, ons kom op die einde van die dag, kom ons by die topiek van doop, hy vraag vir my, ek begin nou die pad met die heren te stap, kan ek gedoop word, sê jy, ja, Hy sê, hy vraag my, maar as jy my moor, hy wil vandag gedoop gewees het, hy sê, as jy vandag doop, gaan my leven verander. Sê, wat bedoel jy jou leven gaan verander? Hy sê, gaan my finansies verander, en gaan my, ek sê, wow, kom sien my eers. Ek wil met jou die doop deurwerk. Kom sien my staatdrag 12 weer. Hy bly en doe precies straat, net die straat die af, ek weet nie wat een nommer, en my bly net die onder. Ek sê, kom sien my eers, ek en jy moet die doop eers een bykie deurwerk. Ek wil eers hoor, Jy het nou jou hart vir die Heere gegeen, kom ons kyk eens waar trek jy en alles. Ek wil hier die man nie verhinder dat hy nie gedoop word nie. Ek wil graag iemand gedoop word. Maar toe ek hoor hy sê, gaan my finansies geblees word en gaan al my goed te nou dat ek gedoop is, toe sê ek om sien my eers. Ja, 
maar ek was 12 jaar, het nie gister gekom. Hy sien iets in die doop ook as, om iets te ontvang as hy gedoop word. En dit is nie hoe dit moet werk so nie. En vanmorgen, kom iemand in die gemeente ingestap, en hy sê vir my, hulle kind gaan my kontak, want die kind wil gedoop word. Ek bring die dooppapier saam, ek sit om hier neer. Het om vir hulle gegeen om vir hulle kind te gaan geen om te sê, dit is waar die doop gaan, kom sien ons in elk geval oor die doop. Maar toe ek oor die man wil net vannag doop, en hy, hy dink daar, daar is een voordeel wat het van iso van die wereld. Sê ek nie, kom sien my eers, ek gaan jou nie doop vannag. Spraat, kom praat eers met my, ek gaan jou daarna doop. As ek met jou gepraat, hy het nie opgedaag. Maar dit wat ek vir jou wil sê is, is die volgende. Hurt people, hurt others. Because they themselves have been hurt. Jy moet besef, die Heere wil jou as een wessel gebruik, om jou liefde te laat vloei uit jou uit na ander toe. Jy moet een wessel wees. As jy die diepseer in jou het, en jy, en jy hou hierdie goed achter wie, en jy praat met niemand nie, en jy lewe daarmee saam, en jy sikkel om jou liefde uit te geef vir iemand anders. Jy moet ongelukkig deel in jou lewe daarmee. Ek het as een kind groot geword. My sissy het my groot gemaakt, my ouders is vroeg oor lere. My pa toe ek stand vier was, en toe ek ses jaar oud was my pa. My sissy is baie goed vir my gewees. Maar ek het pa en een ma gesoek in my leven. Ek het iemand gesoek wat my kan vasthou en druk en een soenkie kan gee. Ek het daai liefde gekoester in my leven. En ek het het gaan kry by my vrou. Want ek was hard gewees. Omdat ek nie liefde daai, en ek sê nie, daar was geen tekortkoming in my huis nie. Die substance van liefde was in my gewees, maar ek het nie ontvang nie. Het is een leegte vir my gewees. Ek het daarons gekry nie. Kost het ek gekry in kleren en als man. Ek het nie liefde gekry nie. En allemaal het altyd vir my gesê, nou wat gaan vir jou word eendag? Wat gaan vir jou word man? Hey, kinders het jou gespot op skoot gesê, is een weeskind. Kinders is lelik, breed. En sê, wat gaan vir jou word eendag? Maar weet jy wat, ek het die heren toe waai stadium nie geken nie. Ek het nie een sondagskool toe gegaan nie, man. Ek het nie die katkasasie geloop, niks nie. Want ek wou nie by die kinders wees nie. Hulle is die kinders wat my geterg het. Wie wil sondagskool toe en katkasasie toe gaan en kinderkrans toe gaan en sê die kinders jou terg? Wie wil gaan? Niemand, man. Ek het nie gegaan, ek het vir so geloer in die middag en gaat hulle in die strap in die straat af, gaat hulle kinder krans toe. Nee, ek nie. Hoe nie daar wees nie? My seer gemaakt. Ek moes beklein met my feiste, vir alles wat ek gekryd in my leven. Van een jong sienkie af. Maar ek het nie liefde ervaar nie. Maar wie wat? Soos die Heere ingegryp het vir Lea. Die Heere sien dit raak. Elkeen wat nie in sy leven liefde ontvang nie. Hy sien jou raak. Die Heere kom dier vir elke kind, vir elke groot mens, als dink jy vanmorgen, jy sit hier, typseer gemaakt. Die Heere sien jou smart raak vandag. Die Heere het my smart raak gesien. Hy het my pa geraak. Amen. Hy het my pa kom raak. Maar dit besef ek eers die dag toe ek 43 is. En dis hoe ek geopereid het. Ek was hard met my kinders, hard met my vrou, Ek het nooit die liefde ervaar nie, ek kon nie die liefde, ek kon nie die liefde uitstort nie. Hurt people, hurt others. Dis wat my gebeur het. Ek het hulle seer gemaakt en kan ek nie verstaan nie, en sê sê vir my, jy is so hard. Maar die Heere kom, en hy kom verander elkeen van jy. Jy besef die dag, as jy hom aanneem, dan besef jy, maar die Heere het my lief. Die Heere het my nog nooit geloos nie. Hier staan ek vandag spekvet en gezond. Ek is vol liefde van hom. 
Hij het my volkom maak in sy liefde. Daar gaan nie een dag om, als ik met mijn kinders praat, skoon kinders, ek het nie skoon kinders, ek het nie kinders. Daar gaan nie dag om, as ek hy telefoon nees het, voor ek hom nees, dan sê ek, ek is vir jou lief, hoe maat, Harry, ek is vir jou lief, Lisie is vir jou lief, Franswa is vir jou lief, Christnaak is vir jou lief, sê ek vir ek is vir julle lief, dan sê, wie wat sê ons kinders, paak is lief vir jou, ons kinders en ons sê vir mekaar, ons is lief vir mekaar, net om dit aan te kweek, en dan is daar nog een ding, wat ek vandag vir jou, vir jou wil aanmoedig, jou geliefd is, wat na by jou is, wat my hier te doen het, Jy nie gaan liefde wees nie, beteken het niks. Jy moet jou liefde wees. Een man teen nou sy vrou, sy kan nie nie die soentjies alleen gee nie. Ek moet die soentjies terug gee. Jy moet het wees, want as jy nie liefde gaan wees nie, gaan jy leeg wees binnen jou. Elkeen van jylle wat hier sit vandag, het die substance van liefde nodig in jou. Al is jy hoe oud, het jy liefde nodig. Jy het liefde nodig om die dag van morgen in te kan gaan. Jy moet vir jou kinders het wees soveel is moendlik. Maak het nou reg. Weet jy hoeveel kinders het ek nie te doen gekry wat sê, as ek net met drie kan skryf, as ek uit die huis uit. Hoeveel kinders het ek tegenkom wat dit sê? Hulle begeerte is om om die huis uit te kom en klaar te maak met die huis en dit is al. Hy wil so vinnig as moendlik wegkom daar. Amen. Ek vraag jou vandag, dit is my getuinis gewees, ek is vol liefde vandag. Prijs die Heere, ek dank om daarvoor. Heere, ek kom bid vanmorgen, En ek vraag, Heere, laat jy die liefde vandag sal kom inplant vader in elkeen wat jy sit. Jy kan net so sit, jy oor net so sluit. Ja, Heere, jy geef my hierdie volgende skrifte op Salam 80, 15. Jy sê in die woord, jy kyk van die jimmel af en jy ontferm jy oor elke wingerd stok. Elkeen wat jy sit vanmorgen, jyre, is een wingerd stok, wat ingeloot is, ingeend is. En jy sê in Psalm 80-15, jy sien alles raak. Jy kyk van die jimmel af, en jy ontferm jy oor ons. Jyre, jy sê in Psalm 85-6, staan daar, Maak ons weer levendig, dat ons vreugde in jy kan vind. Heere, ons kan net vreugde in jy vind, as ons by die waarheid uitkom te besef, jy het ons lief, Heere, en ons ontvankelijk is vir jy. Want Heere, dier jy te erken, as die liefde gever, bring jy jy herstel. Please, Lord, Psalm 51, 12, Lord, restore us, Give us the joy of your salvation and uphold us with your willing spirit. That he gees van liefde, elke nou sal kom bedien wat hy sit. Die gees van liefde. Romeine 8.38 sê hy, niks kan ons ooit van die liefde van hy sky nie. Amen. Niks. Hierdie externe faktore, jyre, wat er sprake is. Smart, leiding, depressie, enig iets, kan ons nie van die liefde sky wat jy vir ons gee nie. Daarom kom ek, jyre, in die naam van Jezus vanmorgen, en ek omspreek, jyre, externe faktore aan vandag, in Jezus' naam, depressie, liefdeloosheid, in Jezus' naam, dis die van God nie. Jyre, Lamentations 5, 21, Restore us, please, Lord. Renew our days as of old. Ja, Heere, het ons geskape, het ons geken, nog voor ons geboorte. Het jy reeds geweet wie ons is. 
O, vader, dan sê jy in Matthies 22, 34 tot 40, Hier restaureer die fondatie van liefde binnen ons. Die liefde is die fondatie binnen ons. Restaureer ons. Sublief, vader. Ach, Heere, die grootste gebod, Matthies 22, 34 tot 40, sê ook, ons moet ons, ons moet die lief hee, met ons hele hart. En die tweede gebod aan naast ons met ons naaste lief hee. Hoe kan ons ons naaste lief hee, Heere, as ons liefde, as die liefde binnen in ons dood is? Ek vraag, Heere, restore dit. Restoreer dit, Heere, dat ons ons naaste so kan lief hee, soos ons die lief hee. Vader, Lamentations 1.11 sê, Restore the strength in us. Vader, die liefde is die kracht binnen in ons. Ek vraag, Heere, dat jy elkeen wat jy sit vanmorgen, dat jy die liefde, die fondatie van liefde sal restaureer in elkeen vandag jy. En laat dit die kracht sal wees, Heere, waarmee ons dag tot dag kan ingaan. Die kracht van liefde. Johannes 1 Johannes 4, 16 Ons het die liefde, herstel ons Ons wil in die liefde bly En die Heere wees my iets anders er vanmorgen Die Heere wees my Elkeen wat sit hier Het op een of ander stadium in sy leven Die liefde ervaar nie Dit is so As jy vanmorgen Een getuinis gaan gee oor wat jy al ervaar het, waar liefde al by jou afwezig was, gaan dit die persoon wat stil bly langs jou stig, dat daar geneesing kan plaas vind vir die persoon wat langs, wat langs jou sit. So as jy gaan begin om te getuig vanmorgen om te sê, weet jy wat, ek het op een stadium gevoel, niemand gee om vir my nie. Die wereld is hard teen oor my. Ek, ek, ek het liefdeloosheid ervaar. Op een stadium, dan gaan dit stil, die persoon langs jou stig en net daar die getuienis gaan maak, dat daar geneesing plaas vind vanmorgen. Die geneesing gaan plaas vind. Ek wil net die microfoon kry. Ek wil graag jy allemaal moet mooi hoor. As ek na jou toe stap en sit jou hand op vanmorgen,